زیادہ کرپٹ کون پولیس ملازمین یا پٹواری پٹواری کب تک زمینوں کی ملکیت میں رد و بدل کر کے فساد کا باعث بنتے رہیں گے ہم کب تک پٹواریوں کے چنگل میں پھنسے رہیں گے کیا کوئی ایسا نظام لایا جائے گا جس سے ہم کو ان دھوکے باز اور کرپٹ پٹواریوں سے نجات مل پائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عامر حبیب ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں پولیس سے زیادہ بھی کرپٹ اور رشوت خور لوگ موجود ہیں جی ہاں وہ ہیں پٹواری حضرات جن لوگوں کا زمین کے لین دین سے واسطہ پڑتا رہتا ہے ان کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ کس طریقے سے قدم قدم پر ان کو رشوت دینا پڑتی ہے کس طریقے سے ہر جگہ پر یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں آپ کو زمین بیچنی ہے یا خریدنی ہے آپ کو چائے اور مٹھائی کے نام پر رشوت دینے کے مرلے سے گزرنا ہی پڑتا ہے آپ کو فرد ملکیت نکلوانا ہے یا ریکارڈ اپڈیٹ کروانا ہے یا زمین کا سروے کروانا ہے یا تحصیل دار سے دستخط کروانے ہیں تو آپ کو ہر حال میں رشوت دینا ہی ہوگی اگر آپ رشوت نہیں دیں گے تو یا تو آپ کا کام ہوگا ہی نہیں اگر ہوگا بھی تو بہت دیر لگے گی نظرین ہمارے ملک میں زمین کی ملکیت کی وجہ سے جتنے بھی فسادات اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پٹواری کا کردار ضرور ہوتا ہے نظرین پٹواری چند روپوں کے لیے نہ جانے کس کی ملکیت کسی دوسرے کے نام لکھ دے اور پھر وہ سالوں سال کورٹ کچہری کے دھکے کھاتا رہے نہ جانے کب فیصلہ ہوگا اور فیصلہ ہوگا بھی تو پتہ نہیں اس کو انصاف ملے گا یا نہیں نظرین چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکر نثار صاحب اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ذرا سنیے اس لیے کہ ہم نے آج تک اپنے لاز کو اپنی وقت کی ضرورت کے ساتھ اپڈیٹ نہیں کیا آج بھی ہم خسرا گرداوری اور آج جمع بندی محتاج ہیں ایک پٹواری کے کچھ لکھ دے کسی کی ملکیت کیسے چینج کر دے کسی کے قبضے کی تفریق کر دے اور کتنے سال وہ لٹیگیشن چلے کہاں پہ میوٹیشن گفٹ کی ہو جائے اور کہاں پہ انہیریٹنس کی میوٹیشن میں کسی بیٹے کو نکال دے اور کب تک وہ مقدمہ چلتا رہے کسی نے سوچا ہے کہ ان کے لیے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے غور کیا ہے کسی نے کہ کتنی لٹیگیشن ہے آپ کی ایگریمنٹ ٹو سیل کی سپیسیفک پرفارمنس کی اور کتنے کیسز میں یہ ڈینائی کیا جاتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ٹو سیل میرا نہیں ہے اور کتنے کیسز ہیں کہ جہاں پہ اورل ایگریمنٹ ٹو سیل کی آج بھی گنجائش رکھی گئی ہے اور لوگ کئی ماہ کئی سال لٹیگیشن کرتے کہ جی زبانی اقرار نامہ ہو گیا تھا جی قبضہ دے دیا تھا جی اور کون لوگ ہیں جی جو آ کے بیان دیں گے اور نتھو آ جائے گا تو ممکن آ جائے گا جو پروفیشنل ٹاؤٹ گواہ ہیں جنہوں نے بیس مقدمہ میں آ کے پہلے بھی گواہی دی ہوگی وہ پھر ہوں گے گواہ کہ جی میرے سامنے میں جب گیا تھا تو یہ اورل ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا تھا یہ ہے ہمارا معیار جس کی بنیاد پہ یہ سارا سٹرکچر جو ہے ہمارا جوڈیشل یہ انصاف کا کھڑا اس کو سٹرکچر کو اگر آپ نے فاؤنڈیشن کو نہ بدلا تو یہ سٹرکچر نہیں بدل سکتا جی ناظرین آپ نے سنا کہ چیف جسٹس صاحب نے کتنے واضح الفاظ میں اس کرپٹ نظام کی تشریح کر دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرپٹ نظام کیسے ٹھیک ہوگا کیا اس کرپٹ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوئی مثال موجود ہے جی ہاں ناظرین کے پی کی حکومت نے اس کرپٹ نظام کو بدل دیا ہے اور ایک زبردست نظام متعارف کرایا ہے کے پی کے حکومت نے کس طرح کا نظام متعارف کروایا ہے ذرا سنیے ڈپٹی کمشنر کی زبانی گورنمنٹ آف خیبر پختون خان نے اس سارے سسٹم کو ختم کر کر اسٹیٹ آف دا آرٹ کمپیوٹرائز سروس ڈلیوری سینٹرز بنائے ہیں اب کوئی بھی شخص جو کہ اپنا لینڈ ریونیو ریکارڈ لینا چاہتا ہے اپنی اونرشپ دیکھنا چاہتا ہے وہ کسی دفتر کا چکر نہیں لگاتا وہ ہمارے کمپیوٹرائز سروس ڈلیوری سینٹر کے اندر جاتا ہے وہاں پہ وہ ٹوکن جمع کرتا ہے اپنی فیس جمع کرتا ہے اور کمپیوٹر کے ذریعے دس منٹ کے اندر اندر اس کو وہ جو فرد ہے وہ دے دی جاتی ہے میکسیمم جو ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے وہ تیس سے پینتیس منٹ کا اس سے زیادہ ایک شخص وہاں پہ اسٹے نہیں کرتا لوگوں کی سیلف اسٹیم کو ریزیوم کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک انیشیٹو لیا ہے اور اس کو ہم نے گریٹر ڈیسک کا نام دیا ہے گریٹر ڈیسک میں جب بھی کوئی شخص آفس میں ڈپٹی کمشنر آفس میں یا اسسٹنٹ کمشنر آفیسرز کے اندر وہ آتا ہے تو ہمارے گریٹر ڈیسک سب سے پہلے اس کو گریٹ کرتا ہے اس کو ویلکم کرتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں اس کو بتاتا ہے کہ ہم آپ کی سروس کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کو کرسی پیش کرتا ہے اس کو ٹھنڈا پیش کرتا ہے یا چائے پیش کرتا ہے تاکہ اس کو ایک احساس ہو شہری کو کہ میں اس ملک کا شہری ہوں اور یہ جتنی گورنمنٹ مشینری ہے وہ میری خدمت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے وہ میرے اوپر کوئی حکمران یا اس طرح کی چیز نہیں ہے یہ ایک ایسی سی چینج ہے جو پاکستان میں اور شاید کسی صوبے میں آپ کو نظر نہیں آتی جی نہ جناب نے ڈپٹی کمشنر صاحب کی بات سنی ڈپٹی کمشنر صاحب سر عام لوگوں کے مسائل سنتے بھی ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایک انیشیٹو ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈپٹی کمشنر حاضر ہے 
इस इनिशिएटिव के नीचे मैं अपने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने डिपार्टमेंट्स जितनी हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी है उनको ले कर फार फ्लंग विलेज़ में जाता हूँ लोगों के साथ बैठता हूँ और लोगों के मसाइल हम सुनते हैं जो मसले ऑन द स्पॉट हल होने होते हैं ऑन द स्पॉट हल करते हैं और जो मसाइल में थोड़ा टाइम होता है उनके लिए हम टाइम लाइन्स दे देते हैं और फिर हर चार महीने तीन चार महीने के बाद उसी जगह पर दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जाती है लोगों के साथ बैठती है और उस जो पिछले सेशन के अंदर हमने आ फैसले हुए थे उनको रिव्यू किया जाता है ये पब्लिक रिव्यू है जो कि ड्राइंग रूम्स के अंदर नहीं होता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे नहीं होता बल्कि लोगों के अंदर होता है ताकि लोग खुद देखते हैं देख लें कि किस तरीके से ये काम जो है वो कौन से काम हो गए हैं कौन से काम रह गए हैं और जो काम रह गए हैं वो क्यों रह गए हैं लोगों के साथ मसाइल शेयर किए जाते हैं और किस तरीके से पब्लिक का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो लाइजान है इस इनिशिएटिव के नीचे मजबूत और मजबूत तर हो रहा है जी ना दिन के पी के के इस निजाम की वजह से आवाम तकरीबन पटवारियों के चुंगल से आजाद होने में कामयाब हो चुकी है नदीन अब इलेक्शन फिर करीब है अब जब आप अपने नुमाइंदों को वोट दें तो उनसे एक ये शर्त भी रखें कि कम अज कम उनको पटवारियों के चुंगल से निजात दिलाने के लिए ऐसा ही निजाम मुतारफ कराया जाए मजीद प्रोग्राम के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और विजिट कीजिए पब्लिक टी वी मीडिया डॉट कॉम